O comerciante, que já foi assaltado nove vezes em apenas um ano, relata que em uma das ocorrências quase foi morto pelos bandidos. Ele falou assim, ah, eu vou matar esse velho. Ele já virou para trás e já foi atirando. As marcas dos tiros ainda estão aqui, na janela e na porta. Neste dia, os bandidos subiram as escadas com a vítima, mas como não conseguiram entrar na casa, disseram que ia matar o homem, que só conseguiu se livrar porque abriu esta porta e conseguiu sair da mira dos bandidos. Eu fui guardar a perua e quando eu abri o portão que, que funcionei, que entrei, que entrei para dentro com a perua, é, a pessoa já, quando eu desci da perua, a pessoa já estava na porta. Duas, duas pessoas me abordaram e trouxeram para dentro. O mercado ainda tava, a porta do fundo estava aberta, eles me levaram para dentro e é, ficamos ali. Né? Eles queriam a chave de cofre, queriam dinheiro, tiraram minha bermuda, que eu estava de bermuda só. E, e caçando chave de cofre, cofre não tinha, ficamos ali por uns 15 minutos. Aí subi uma escada, chegou lá na escada. A porta estava trancada e a minha filha estava lá de dentro. Aí fui rolando eles para que ver se a polícia chegava, porque já fazia um, uma meia hora que a gente tinha chamado a polícia, os, e meus filhos estavam lá dentro, igual com a família inteira, né? Pedindo para que eles tomassem providência. E os vizinhos já começou a né, perceber o que estava acontecendo. Então, estava com o revólver na minha nuca, ficou num dois degraus para baixo. E o outro ficou atrás, que dava uma visão por lá do de baixo, que o bairro que é todo estampado. E aí ele se assustou, porque achava que era a polícia que estava chegando. Aí ele saiu gritando, ó, o velho chamou a polícia. Então, fala, fala, você que é gente conhecida da gente, porque me chamou de velho, né? E aí ele pegou e falou assim, o velho chamou a polícia e desceu correndo. Com isso, o outro assustou. Assustou. Ele começou a descer também. Nessa hora, minha filha estava destrancando a porta. Na hora que ela destrancou a porta, aí ele viu que ele desceu uns, uns dois, uns três degraus para baixo, aí ele falou assim, ah, eu vou matar esse velho. Ele já virou para trás e já foi atirando. Mas nessa hora minha filha tinha conseguido abrir a porta para mim. Eu só entrei e só vi o clarão da, do disparo, só. Aí, aí eles surgiram. Aí eles desceram, aí eu fiquei quase lá em cima, aí o mercado, a porta do mercado do fundo estava aberta e eles entraram, invadiram para dentro da loja. Mas este senhor, que preferiu não ser identificado, não foi a única vítima de bandidos que agem no bairro Santa Maria. Entre comerciantes e moradores, a insegurança predomina. A insegurança aqui impera. Infelizmente, não há segurança nenhuma. O assalto é ocorrido à luz do dia, às vezes. É, a gente fica exposto ao caso de marginais, certo? Que vem para retirar o dia do trabalho da gente. Marcílio tem comércio no bairro há 21 anos e relata que também foi rendido por bandidos três vezes. Em uma delas, o funcionário ficou com a arma apontada para a cabeça. A minha situação no caso foi, eu tinha um funcionário na época, eles entraram com assalto à mão armada, é, com o revólver, colocaram o revólver próximo à cabeça da, do, 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 do funcionário Renderam o funcionário e eu, para não haver violência, entreguei tudo que eu tinha. Eu trabalho sozinho agora. Infelizmente, eu não consigo arrumar mais, porque não há como arrumar. Porque o trauma que a pessoa passa durante o assalto é muito grande. Muito grande mesmo. É um efeito psicológico muito grande. Diante desta situação, as vítimas esperam que alguma providência seja tomada para evitar que novas imagens como esta sejam registradas. Eles pediram para mim ir lá fazer a ocorrência, mas eu nem a ocorrência não fiz, porque providência não é tomada.